Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một món ăn mà đa số người nước ngoài khi đến Việt Nam họ rất là thích Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem rằng là chúng ta sẽ giới thiệu như thế nào về cái món ăn này với họ đây Ở ngoài Hà Nội thì mình hay gọi cái món này là phở cuốn Còn ở một số nơi khác thì gọi là gọi cuốn Không biết ở nơi bạn gọi như thế nào thì mình cứ gọi nó là phở cuốn hay gọi cuốn các bạn nhé Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học ngày hôm nay Thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vocabulary trước và để cho các bạn à, nắm rõ một số từ vựng để chúng ta vào nhìn và chúng ta luyện nghe để chúng ta có thể à, hiểu phần nào đó sau đó mình sẽ cùng nhau quay lại được chưa nào ok về cái vocabulary trong bài này sẽ xuất hiện một số từ như sau từ đầu tiên đó chính là từ roll 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 tức là mình à, cuốn 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 nó vào đấy và chỉ nhận roll các bạn phát lại theo mình nhé roll từ tiếp theo nó chính là từ serve serve tức là phục vụ serve serve từ số 3 nó chính là appetizer appetizer trong âm âm đầu tiên chúng sẽ đã đọc cao lên là appetizer appetizer chính là món khai vị tiếp theo chúng ta có một từ đó chính là từ fried fried đây là chiên rán từ tiếp theo nó chính là từ noodle noodle ở đây nó chính là mì noodle à, từ tiếp theo nó chính là từ seafood seafood chính là đồ biển hoặc là hải sản Gently, gently ở đây nó chính là nhẹ nhàng. Chúng ta phát âm từ này hơi khó một chút. Các bạn sẽ phát âm cái âm gently, gently. Âm chi các bạn bày đẩy hơi ra nó sẽ là gently, gently, gently. Tiếp theo chúng ta gọi cái bánh đa nem của chúng ta đó chính là rice paper, rice paper. Tiếp theo nước sốt hoặc là nước chấm của chúng ta chúng ta sẽ gọi nó là sauce, sauce. Và từ tiếp theo, per, per, per là mỗi và từ cuối cùng đó chính là chữ absolutely, absolutely tức là hoàn toàn. Chúng ta sẽ lại này đó chính là absolutely, absolutely, được chưa nào, absolutely. Ok, và các bạn sẽ đi vào bài học ngày hôm nay, vẫn như mọi lần, ở trên nó sẽ là cái nội dung chính, ở dưới chính là phiên âm của chúng ta và các bạn sẽ lắng nghe mình đọc một lượt và tí mình sẽ quay lại để cùng nhau luyện tập về cách phát âm cũng như là cách hiểu về nghĩa của nó các bạn nhé Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cấu trúc ngữ pháp và các câu hỏi thường xuyên trong bài này Bài chúng ta đó chính là bài Spring Roll Spring Roll tức là gỏi cuốn hoặc là bánh đa nem hoặc là phở cuốn, ok? Spring Roll Another famous Vietnamese food is Spring Roll is usually served as an appetizer at restaurants in Vietnam This healthy food is a smart choice for you when you have eaten too much of the fried food in Vietnam. Spring rolls have meat, rice noodles, shrimp, or other seafood, and a layer of vegetable is gently rolled with rice paper. You eat it with fish, you can easily find it on the street of Hanoi, especially in old water. Is price is usually a thousand dong per roll, you will absolutely like it. Ok, bài này quay lại nhé. Chúng ta sẽ cùng, này, cùng nhau quay lại cái bài này. Thì đầu tiên là another famous Vietnamese food. Another famous Vietnamese food is spring roll. Và một cái món ăn nổi tiếng của Việt Nam chúng ta đó chính là món ngòi cuốn, hoặc là phẩm cuốn. Another, another. Famous Vietnamese food. Vietnamese food is spring rolls. Is usually served as an appetizer. Chúng ta sẽ có nối âm ở đây nó as an, chưa nào? As an, as an, as an, as an appetizer. At restaurants in Vietnam. Restaurants in Vietnam. Và nó thường được là phục vụ trong một số cái như là cái một cái món ăn uh, as appetizer, tức là món ăn hai vị ở một số nhà hàng ở tại Việt Nam. This healthy food is a smart choice for you. This healthy food today là chính là một cái món ăn uh, lành mạnh, cái món ăn tốt cho sức khỏe. Healthy food is a is a smart choice for you. Smart choice for you when you eaten too much of the fried food in Vietnam. Khi mà bạn đã ăn nhiều cái món fried food ở đây tức là món chiên xào các bạn nhớ Món fried food in Việt Nam Khi mà bạn đã ăn rất là nhiều món chiên xào ở Việt Nam rồi thì đây là một cái món cái lựa chọn cho bạn rất là thông minh Spring rolls have meat Spring rolls 
have meat chúng ta sẽ đọc là spring rolls spring no, spring rolls have meat rice noodles shrimp shrimp or other seafood and a layer of vegetable each chứ là và cái món này thì nó thường thì đấy được a roll với thường là cuộn ở bên trong của thì đấy thịt này à, một chút à, rice noodles chúng ta ở đây chúng ta hay gọi nó là bún đi các bạn stream đấy tức là tôm hoặc là những cái món seafood tức là hải sản other seafood and uh, và một cái gì đây và một cái những cái lát thì đây về à, một cái lát những cái lát về rau củ quả chúng ta hay cuốn vào is gently rolled with rice paper và nó thường được quấn với lại rice paper đây rice paper nó chính là cái bánh đa nem của chúng ta các bạn nhớ is gently rolled with rice paper you eat it with fish oils và bạn sẽ eat it eat it chúng ta sẽ làm eat it with fish oils tức là chúng ta sẽ ăn nó với lại các cái nước chấm của chúng ta nước chấm và cá tức là cái mắm mắm cá được chưa nào you can easily find it on the trees of Hanoi và bạn có thể easily find it bạn có rất là dễ dàng lần ra nó ở trên những con phố ở Hà Nội và đặc biệt especially 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 in the old quarter in the old quarter thì in the old quarter ở đây chúng ta chúng ta nói về phố cổ is price is price thì cái giá của nó đây là tính từ đây là gì đây sở hữu được chưa nào is price is usually và cái giá của nó thường là 8.000 8000 đồng per row 8000 đồng trên một thì đây trên một cái cái cuốn you will absolutely like it và bạn chắc chắn là sẽ sẽ like it thích nó và chúng ta sẽ có cái một số cái đó chính là một số cái từ vựng ở học rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lại cái bài này một lượt các bạn nhé một cái món ăn nổi tiếng của Việt Nam đó chính là spring roll và nó thường được phục vụ trong một số nhà hàng như là một món khai vị và cái món này là một lựa chọn cho bạn nếu như bạn ăn quá nhiều món cay món nóng như là món chiên xào và nó thường được quấn với thịt này à, một số cái bún tôm hoặc là những cái món hải sản khác và một chút rau ở trong đó và nó được quấn nhẹ nhàng với lại gently là nhẹ nhàng à, được quấn với lại những cái à, cái gì nhỉ cái bánh đa nem của chúng ta và bạn sẽ ăn nó với lại cái nước chấm và bạn có thể rất là dễ dàng tìm thấy những cái món ăn này ở trên những con phố Hà Nội đặc biệt là trong phố cổ và cái giá của nó thường là 8.000 đồng cho một cái quận và bạn sẽ chắc chắn là thích nó đó chính là những cái từ vựng chúng ta cần phải nắm rõ trong cái bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sang một số chủ điểm ngữ pháp ở đây chủ điểm ngữ pháp của chúng ta đó chính là thể bị động chúng ta sẽ to be có một phần vấp phần thứ hai ở đây chúng ta sẽ có ví dụ như là một cái từ ở ở dưới chúng ta có một cái đó chính là is made of good nó được làm từ gỗ thì cái to be đây chính là is made chính là is made là to be này is to be của nó chính là is và có một phần thứ hai là made nó thì được làm từ gỗ và cái phần thứ hai đó chính là hiện tại hoàn thành hiện tại hoàn thành là một cái diễn tả một hành động à, diễn tả trong quá khứ kéo dài đến hiện tại có thể diễn ra trong tương lai thì ở đây mình có một ví dụ đó chính là I have learned English for 10 years tức là đến thời điểm hiện tại tôi đã hoàn thành học tiếng Anh được 10 năm kéo từ quá khứ đến hiện tại thì tương lai có thể mình học tiếp tục hoặc là không nhưng mà đến hiện tại mình đã hoàn thành 10 năm rồi chúng ta sẽ thử một cái thì tại hoàn thành ở đây thì trong cái bài này nó có một cái câu sử dụng hiện tại hoàn thành đó chính là khi mà bạn đã ăn rất là nhiều đồ nóng của xiên xào ở Việt Nam thì tức là đến thời điểm hiện tại thì người này đã ăn rất là chúng ta đã rất nhiều và tương lai có thể họ không thể ăn nữa có thể ăn hoặc là không ăn những đồ xiên xào nữa thì đó chúng ta sẽ dùng hiện tại ở đó hiện tại hoàn thành ở đó à, thì ví dụ một số câu hỏi chúng ta có thể gặp câu hỏi trong đây thì các bạn sẽ hỏi một câu hỏi như sau câu số 1 do you usually eat fried food bạn có thường ăn những cái món xào chiên xào hay không Do you usually eat healthy foods or unhealthy foods? Bạn thường ăn những món tốt cho sức khỏe hay không tốt cho sức khỏe? What are your typical meals? Và cái loại món ăn của bạn thường ăn là gì? How you ever eat it? Gọi cuốn. Và bạn đã ăn gọi cuốn bây giờ chưa? Thì câu số 4 này cũng là một cái thì ở hiện tại hoàn thành. Dùng thì have you ever eaten it? Sẽ chia phần thứ hai sẽ thể eaten. Tức là hiện tại, đến tính đến điểm hiện tại, bạn đã ăn nó chưa? trong quá khứ hiện tại câu số 5 do you know spring rolls bạn có biết spring roll không does your country has spring rolls và đất nước của bạn thì có cái món này không 
What do I have in ngoài cuốn? Và tôi sẽ trong, có cái gì ở trong cái đó? Ngoài cuốn vậy. Where can I eat ngoài cuốn? Ở đâu tôi có thể ăn ngoài cuốn? Is ngoài cuốn expensive? Và cái ngoài cuốn có đắt không? Expensive. À, đắt hay rẻ. How much does this cost for each row? Và cái giá cho một cái row này là gì? Thì tất cả những câu hỏi này chúng ta có thể hỏi là câu hỏi với lại những người bạn nước ngoài của chúng ta. Và hy vọng rằng các bạn sẽ tự tin để giới thiệu về cái món ăn rất đặc trưng và à, tốt cho sức khỏe này với lại nhiều bạn bè hơn và đặc biệt là chúng ta sẽ cải thiện được cái khả năng phát âm cũng như là thư vùng của chúng ta Ok và tạm biệt hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo đừng quên subscribe và theo dõi các video tiếp theo của mình tạm biệt hẹn gặp lại